स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रा एंड सन्स पावर बाय डॉक्टर प्लास फिर आसलम बरतर पर श्रद्धा और राजनीति आज के आलोचना हेरा एक आलोचना करी अन्न कथा जो कम्पालशन की कौन कारण एखो पर्त फाइल बैरिए बड़ोलना अपनारा जानें जो दो हज़ार चौदह साले जीते क्षमता आसार पर नरेंद्र मोदी चेहरें जगो जो फाइलगुलो रही है सेगल बेर हक एवं जख अति सहजे सबाई बोले फेल ताने जे समस्त तदंत कमिटीगुलो तैरी हलो जिसमस्त कमिशनगुलो तैरी हलो तरों का अत्यंत सहज साध्य छो नेत सम्पर्के कनक्लूशने पहुँचे जावा कंतु से तर पेचने कि विदेश नीति क्ज कर वैदेशिक चप रे अमेरिका राशिया और ब्रिटेन तरह तरफ थे प्रेसार प्रेसार कर कारण नेत क जार्मानी गए जपानी गए फंड कलेक्शन जो ए डेफिनेटलि उन्नी क्योंकि हिटलारे संगे देखा कर जार्मानी गए राजनैतिक भाव मित्रशक्तिगुल द्वित विश्वजुद्ध समय जो अवस्थान छो से को राजनैतिक कम्पालशन तैरी हे कारण आगामी दिन कारण समय अनेक दीर्घ स्वाधीनतार पर शुरू कर दो हज़ार उन्नीस साल और उन्नीस साल पर नतून को प्राइम मिनिस्टर आसें तर पक्षे डेफिनेटलि सम्भव है ना कारण विदेशी चपे अमेरिका राशिया और ब्रिटेन चपे फाइल के डि डिसक्लोज करा सम्भव है ही ना सेटाई सत्य सेटाई आसि आगामी दिन ये बुझब मेरुदंड आई सरकार से ही प्रधानमंत्री के रोन फोने धन्यवाद धन्यवाद कथा सुनी नतून नतून तथ्य शिखते मृत्युखिखे राहुल गांधी कॉग्रेस सभापति टूट कर राहुल गांधी परिष्कार भाव क्षमा चाहिए कथा जन्म स्वाधीन भारत स्वाधीन भारत कम्युनिस्ट जरा क्योंकि तक तजर कूकुर रवीन्द्रनाथ के बुर्ज कवि और तीन नम्बर कथा जेटा अत्यंत कृतज्ञ जो स्वाधीनता पड़े ना जरा सत्यार स्वाधीनता संग्रामी छे शेखाई जार जो हमारे नेत जन्मदिन पालन कर विवेकानंद बारह जानुरि पालन कर एवं आज के देखो ये एत जन नेता रोन एत जन नेतृत्व रोन एत जन विद्रोह रोन जतियत नेता रोन कवि रोन सवारटाई ओपर सा ओपर सा पढ़ी पालन करी श्रद्धा जाना और एन तो पालन हो गए पुरो राजनैतिक बैनारे पुरो राजनैतिक बैनार आरोप आपत्ति नहीं आज के आज के रवींद्रनाथ की लिखलें कि भाव लिखलें कत लिखलें शब्दगुल चयन अर्थ कि ये बाच्चा के शेखाई ना हमारे नेतर जीवन सम्पर्के शेखाई ना विवेकानंद ध्यान आदर्श मोक्षलाभ परमार्थार प्रति तरह श्रद्धा ए मेडिटेशन जगह शेखाना उचित सेगल शेखाई ना तो जन्मदिन आपनी जानबें टुएल्थ अफ जानुरि जस्ट गल कैक दिन आगे 
বিভিন্ন স্কুল কলেজে পালন করা হয়েছে বিভিন্ন ছেলে মেয়েরা তাদের বক্তব্য রেখেছে যারা ছোট ছোট কথা বলছি যারা বড় হয়ে গেছে আমি তাদের কথা বলছি না তাদেরকে শেখানো হয়নি যে তারা কি কেন আজকে বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ ওই দেখছেন গেরুয়া মাথায় পাগড়ি পরা সারা গায়ে গেরুয়া পোশাক পরা একজন ভদ্রলোক হাত এরকম করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এইটাকে সামনে তুলে আনা হলো কিন্তু গেরুয়া রঙের অর্থ কি আমি আমি আপনাকে খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি স্কুল কলেজের শিক্ষকেরা যারা পড়াশুনো করান বাচ্চাদেরকে আমি জানি না যে তাদের মধ্যে কত শতাংশ মানুষ দায়বদ্ধই মনীষীদের জীবনকে বাচ্চাদের মধ্যে তুলে ধরবার ক্ষেত্রে अवदार्थ मानस गो विभिन्न राज्य खूब भलो कथा सुजिदा कथाए कथाय धन्यवाद कथा कथाय कथा एट स्पष्ट हलो आपनर बयस आशी ऊर्ध आपनी आज के बजे प्राय पुने एगारोटा अपनी बस अनुष्ठान देखें यटार जो आपके धन्यवाद दी सुजिदा आपना के असंख्य धन्यवाद पशापी आपनी तथ्य कोथा के पेले ये हमारों खूब जाना दीचे जो अठारो अगस्ट उन्नीसश पैंतालिस साले नेतजर मृत्यु बोले टूट कर आज के से ही तथ्य कोथार बेलो एत कन्सलिडेटेड इनफरमेशन कोथा के आसल और एक कथा हे आनी जो समस्त नेतर आदर्श जीवने धारण करनी बोले ही धरण नेता नेतृत्व के शासन कर राजनीतर नेता पासी विभिन्न जगह ये ठीक हमें जो जानतम तेल आज के राजनीतर प्रति पराभूत जो मानसिकता हार मानसिकता से थकतना क्या आ फोने झापाते जड़ोन कारण पैंतालिशाले मारा जा नेता सुभाष चंद्र बोस राजनैतिक दल तक समस्त गिल्टर ऊर्धे चले जाए मैं समस्त अभिजोग ऊर्धे चले जाए तरह बिुदे अपनी अभिजोग करते हैं कारण तो मारा गए
আমরা যত জায়গায় নেতাজির স্মৃতি রয়েছে সেই স্মৃতিগুলোকে বাঁচানোরই চেষ্টা করি না একজন মানুষ যিনি দেশকে স্বাধীন করে গেলেন তার জীবন দিলেন যদি আমরা ধরে নি তর্কের খাতিরে তার জীবনের জীবন দেওয়া মানে তার মৃত্যু নয় জীবন দেওয়া মানে তার জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সংসার আর্থিক অবস্থা তার চাকরি তিনি আপনি জানেন যে সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে উচ্চ পদস্থ সরকারি চাকরির জন্য মনোনীত হয়েছিলেন তিনি ফোর্থ পজিশন পেয়েছিলেন ফোর্থ পজিশন আমরা যারা বাচ্চারা সুভাষচন্দ্রের রচনা লিখি বা পড়ি তারা জানি চতুর্থ স্থান পেয়েছিলেন সরকারি চাকরির পরীক্ষায় কিন্তু তিনি সেই জায়গাটা ত্যাগ করে দেন তিনি বলেন যে আমি এবং তার আদর্শ ছিল চিত্তরঞ্জন বোস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তো তার আদর্শে তিনি মোটিভেটেড হন এবং দেশ সেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন একজন সত্যি এরকম বীর সেনানির দরকার ছিল চিত্তরঞ্জন বোস বুঝতে পেরেছিলেন দেশবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন যে একে যদি আমি নামাতে পারি স্বাধীনতা আন্দোলনে তাহলে এ আরও অসংখ্য নেতাজির জন্ম দেবে অসংখ্য দেশ প্রেমিকের জন্ম দেবে অসংখ্য জাতীয়তাবাদী সন্তানের জন্ম দেবে আর সেটাই হয়েছিল সেটাই হয়েছিল এর পেছনে তারপরে তাকে শেষ কর বা বা তারপরে তার অন্তর্ধানের পেছনে যদি কোনো রাজনীতি থেকে থেকে থাকে তাহলে তার থেকে আর নোংরা তো কিছু হতে পারে না কিন্তু যেহেতু তথ্য মানে বিতর্কের সৃষ্টি করবে আমি সেই জন্য আপনাদের সামনে এই বিষয় উত্থাপিতও করতে চাই না একবারও বলেছি আমি কারুর নাম আজকে প্রথম থেকে শুরু থেকে বলিনি কে আছেন ফোনে কেবল সিম্পল ভোটের স্বার্থে রেনকুজি রেনকুজি মন্দির থেকে চিতাভস্য উঠিয়ে নিয়েছে মানে এত মহানুভবতা তাদের দেখানোর একটা যে প্রক্রিয়াটা আমরা দেখেছি থেকে 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 মনে হয় আমরা ভারতবর্ষে জন্মেছি কেন যত বড় একজন রাজনীতিবিদ কত বড় একজন দেশভক্ত মাতৃ সন্তান ইন্দোনেশিয়ার কারাগারে বন্দি প্রবল শীতে ছকটক করে কাঁপছেন সেই মুহূর্তে কোন একটা মানে সামান্য একটু ভেন্টিলেটিং ফাঁক ছিল সেখান থেকে দেখেছিলেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে বলেছিলেন যে কষ্ট পাচ্ছেন উনি ওখানে ভরা মানে এতে ঢুকে রয়েছেন তা তিনি সে কথার কোনো উত্তর করেননি উপরন্ত কি করলেন ব্রিটিশদের কাছে যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা হলো তার অন্তর্ধান হয়ে গেল তিনি মারা গেছেন কি বেঁচে গেছেন বেঁচে আছেন আমাদের জানা নেই হয়তো থাকতে বা নাও পারেন কারণ এত বছর মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না সব থেকে লজ্জাজনক অধ্যায় হচ্ছে তার বাড়ির প্রতি নজর রাখা এই লোকটা ফিরে এলে পরে ভারতবর্ষের দিল্লির মসনদ আমার থাকবে না ধিক্কার দেওয়ার ভাষা নেই শ্রদ্ধা এবং রাজনীতি যদি জানতেন সুভাষচন্দ্র বসু যে আমার স্বাধীনতা নিয়ে আসার পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পর আমার একটা স্ট্যাচু তৈরি করে প্রত্যেক বছর মালা দিচ্ছেন কাক শকুনে বিষ্ঠা মাথার মধ্যে ফেলছেন দেশভক্ত নেতাজির নামে আর কতদিন চলবে এটা আমাদের প্রশ্ন কিন্তু থেকেই গেল যেন শেষ ধন্যবাদ 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 আপনাদের এই ধরনের ক্ষোভ মানুষের মধ্যে আছে এখনো বহু মানুষের আছে তারা প্রকাশ করেন অনেকে প্রকাশ করার মঞ্চ পান না বলে এগুলো মনের ভেতরে গুমড়ে গুমড়ে এগুলো উঠতে থাকে কিন্তু আমার মনে হয় কোথাও না কোথাওভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা কম্পালশন রয়েছে যে কম্পালশনের জন্য আজকে মোদিও এসে কারণ তার যদি উন্মুক্ত করা যেত আজকে দেখুন একটা জিনিস খুব মানে জলের মতো পরিষ্কার আজকে নরেন্দ্র মোদী যদি এই অন্তর্ধান রহস্যের উন্মোচন করতে পারতেন তাহলে তো তারই বেনিফিট হতো কিন্তু তিনি সেরাও পারলেন না তাহলে এই যে রাশিয়া আমেরিকা এবং ব্রিটেনের চাপেই কি তিনি সেটা পারলেন না কে আছেন ফোনে হ্যাঁ নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার আমি বলাগড় থেকে উত্তম ঘোষ বলছি হুম বলুন উত্তম স্বাগত আমি প্রথমেই নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের একশো তেইশ তম জন্মদিনে তাকে প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাই সাথে সাথে দেবাশিস বাবু আপনার সঙ্গে আমার আগে দু একবার কথা হয়েছে একটা জিনিস খুব ভালো লাগলো আপনার নিরপেক্ষতা এর জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই আমি দুটো কথা বলবো পূর্ব বর্ধমান থেকে একজন ফোন করলেন তিনি এবং দু একজন বললেন গান্ধী এবং সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে মানে মতান্তরের কথা বললেন কিন্তু এটা কখনোই ঠিক নয় সুভাষবাবু যেমন তাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন যেমন যখন তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করলেন জাপানে গিয়ে তখন 
তিনি প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন গান্ধীজিকে প্রণাম করে এবং গান্ধীজিও যখন খুব একাকিত্ব বোধ করছেন সেই সময় জয়প্রকাশ নারায়ণ অরুণা আশ্রফ আলী তাকে নির্ভরতা দিতে পারেননি তখন মহাত্মা গান্ধীজিরও বারবার সুভাষ চন্দ্র বসুর কথা বারে বারে মনে পড়েছে এবং যিনি যখন তিনি শুনলেন যে সুভাষ চন্দ্র বসু বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন গান্ধীজি এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এবং আমের তো তিনি কোনোদিন বিশ্বাস করেননি যে সুভাষবাবু সুভাষ বসু মারা গেছেন এবং গান্ধীজি এবং সুভাষ বসুর মধ্যে একটা মনের মিল ছিল সেটা হচ্ছে তাকে গান্ধীজি যখন পত্র লিখতেন সুভাষ বসুকে তখন তিনি মনে করিয়ে দিতেন যে রাজনৈতিক দিক থেকে তার এবং তার দাদা শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে গান্ধীজির যতই পার্থক্য থাকুক যতই মতান্তর থাকুক কোন অবস্থাতেই তা মনান্তরে পরিণত হবে না প্রত্যেক চিঠিতেই বাপুর ভালোবাসা এবং রুগ্ন সুভাষ চন্দ্র যখন সুভাষ চন্দ্র বসু অসুস্থ নোংরা মোটা করছে আজকে নেট নির্ভর কিছু মানুষ আজকে নেট দুনিয়া নির্ভর সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর কিছু মানুষ যাদের মধ্যে কুরুচি রয়েছে যাদের মধ্যে বিকৃতি রয়েছে যাদের মধ্যে হীনমন্যতা রয়েছে তারাই কম্পারিজনটা আসছে আনছেন আমি একবারও চাই না কম্পারিজন করতে কিন্তু কিন্তু আমরা খুব পরিষ্কারভাবে যেটা চাই সেটা হচ্ছে নিতে নিতে আজকে তো দেখুন আজকে আমরা এত বড় বড় কথা বলি এত বড় করে দেশ দেশভক্তির কথা বলি আদর্শের কথা বলি আমরা আমাদের ন্যূনতম স্বাধীনতাগুলো এখনো পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে আমরা বঞ্চিত কিছু মানুষ পেয়েছেন কিছু মানুষ পাননি কিছু মানুষ পেয়েছেন আজকে তো আমার খুব খারাপ লাগছিল কালকে দেখছিলাম যখন যে ধনীদের অর্থবৃদ্ধি হয়েছে আর গরিবরা আরও বেশি গরিব হয়েছে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট গতকালকের খাপ খবরের কাউকে দেখবেন আপনি দেখতে পাবেন যে ধনীদের অর্থবৃদ্ধি হয়েছে গরিবরা আরও বেশি গরিব হয়েছে তার মানে এই যে প্যারালাল প্ল্যাটফর্মে আনার যে চেষ্টা যেটা আমরা শুনেছিলাম পরবর্তী সময় যে নতুন সরকার আসবে পরিবর্তনের পরে মানুষ অনেক কিছু পাবেন সেটা হয়নি এটা খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে কারণ ধনী এবং দরিদ্রের ফারাক আরও বেশি বেড়েছে যারা ছোট ব্যবসা করত মাঝারি ব্যবসা করত তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে আর যারা বিরাট শিল্পপতি ছিল তারা কর্পোরেট ট্যাক্স মুকুব হয়েছে তাদের এই হচ্ছে ডিফারেন্স হয়েছে তো কাজেই সেই সেই অর্থে লাভ হয়নি কিছু আমরা একটাই জিনিস চাই যে একজন মানুষের জীবনী সেই জীবনীকে শুধুমাত্র চার পাঁচ লাইনে ইতিহাসের পৃষ্ঠার মধ্যে জোর করে ঠুসে দিলাম আর বাচ্চাদের বললাম ভালো করে নেতাজির জন্ম তারিখটা মনে রাখিস কিন্তু বাবা নালে কিন্তু পরীক্ষায় লিখতে পারবি না এক নাম্বার কম পাবি নেতাজির জীবন যদি এক নাম্বার কমের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে সেই পড়াশোনা না করে বলে ছেড়ে দিয়ে বাদাম বিক্রি করা উচিত বা যদিও যারা বাদাম বিক্রি করেন তারা কষ্ট করেই কাজ করেন আমি তাদেরকেও শ্রদ্ধা সম্মান করি তাদের কাজই করা উচিত নয় বরঞ্চ বেকার থাকা উচিত কে আছেন ফোনে হ্যালো হুম আমি রানাঘাট থেকে অন্বেষা চক্রবর্তী বলছি আমি ক্লাস ইলেভেন এর ছাত্রী বেশ অন্বেষা স্বাগত বলুন আমি বলছি নেতাজিকে আমি প্রচন্ড শ্রদ্ধা করি মানে আমার জীবনে ওনার ভূমিকা অনেক কেন মানে কিভাবে বলতে কি অ্যাকচুয়ালি ওনার যে স্বাধীনতা সংগ্রাম দেশের জন্য উনি যেটা করেছেন সেটা আমাকে ভীষণ ভাবে মানে আমাকে এফেক্ট করে আর কি মানে অন্বেষা আমার একটা কথা বলবেন অন্বেষা আমার একটা কথা বলুন আপনার কি মনে হয় যে আমরা ছোটবেলা থেকে ইলেভেনে পড়েন মানে আপনার বয়স আমি ধরে নি সতেরো বছর বয়স সিক্সটিন প্লাস যদি আমার ভুল না হয় হিসেবে তাই তো নাকি সিক্সটিন প্লাস আমি বললাম সিক্সটিন প্লাস তাহলে এই সময়ের মধ্যে আপনারা নেতাজিকে যতটা জেনেছেন আপনার কি মনে হয় কোথাও নেতাজিকে জানানোর ক্ষেত্রে বা জানার ক্ষেত্রে বা বইয়ে লেখার ক্ষেত্রে কম থেকে গেছে কমতি থেকে গেছে কোথাও কোথাও না কোথাও তো কিছুটা কমতি থেকেই যায় মানে অ্যাকচুয়ালি মানে হিস্ট্রিতে জনের মৃত্যুটা একটা বড় একটা রহস্যই রয়ে গেছে তো আমি বলতে চাই যে আমি এক জায়গায় পড়েছিলাম যে রবীন্দ্রনাথ রোমারকে বলছেন যে ভারতকে জানতে হলে স্বামী বিবেকানন্দকে পড়ো তো আমি এটা বিশ্বাস করি যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জানতে হলে নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে জানো তাহলে অবশ্যই আমাদের পুরো হিস্ট্রিটা সামনে উঠে আসবে ডেফিনেটলি একদমই যদি আপনি কিছু মন থেকে চান আপনি সেটা পাবেন যেহেতু আপনি বললেন যে আমি মন থেকে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের আদর্শকে শ্রদ্ধা করি ওনার দেশপ্রেম ওনার জাতীয়তা বোধকে আমি সম্মান করি 
शिक्षित हई আপনাকে খুব চরম সত্যি কথা একটা বলে আজকের অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাইকে বলছি আমরা যদি চরমভাবে শিক্ষিত হই আমাদের মধ্যে যদি জ্ঞান বোধ বিবেক সবটা যদি জেগে ওঠে তাহলে তাহলে আজকে আমরা আর মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে অন্ধের মতো নেতাদের কথা শুনে হাততালি দেব না আর সকাল থেকে কাজ বন্ধ করে মিটিং মিছিলেও যাব না যদি লোক না হয় নেতারা কি থাকবেন থাকবেন না নেতাজি থাকবেন নেতাদের মৃত্যু হোক নেতাজি বেঁচে থাক আমরা এটাই চাই আজকের মতো আজ সারাদিন এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি নমস্কার